ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు ఏప్రిల్ మూడు నుంచి తిరుపతి కోదండరామస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు ఆలయ ప్రాంగణంలో శాస్త్రోక్తంగా కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం కుసుమాల్లో కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుని కమనీయ కటాక్షం శ్రీనివాస మంగాపురంలో వైభవపేతంగా పుష్పయాగ మహోత్సవం నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలో శాశ్వత ప్రాతిపదికన షెడ్లు నిర్మాణ పనులను పరిశీలించిన తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు తిరుమలలో శ్రీవారి సేవకులకు టిటిడి ప్రత్యేక సౌకర్యాలు ఆధునిక వసతి సదుపాయాలతో శ్రీవారి సేవా సదన్ భవనాలు తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయంలో కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం వేడుకగా జరిగింది పలు రకాల సుగంధ భరిత ద్రవ్యాలతో సిద్ధం చేసిన పవిత్ర లేపనంతో కోదండరామస్వామి వారి ఆలయాన్ని శుద్ధి చేశారు ఏప్రిల్ మూడు నుండి కోదండరామస్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించడానికి టిటిడి ఘనమైన ఏర్పాట్లు చేసింది ఇందులో భాగంగా నేటి ఉదయం కోదండరామస్వామి వారి గర్భాలయంతో పాటు ఉపాలయాలను ఆలయ ప్రాంగణాలను అధికారులు శుద్ధి చేశారు శ్రీనివాస మంగాపురం భక్తి సుగంధాలను వెదచల్లింది కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడు అనుగ్రహ కిరణాలను భక్తులపై ప్రసరించాడు ఆదివారం శ్రీనివాస మంగాపురంలో శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి నిర్వహించిన పుష్పయాగ మహోత్సవంతో భక్త కోటి తన్మయత్వం చెందింది భక్తులు ఆ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుని దివ్య స్వరూపాన్ని కుసుమాల్లో కనులారా గాంచి తమ హృదయాంతరాల్లో పదిలంగా ముద్రించుకుని పునీతులయ్యారు తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురంలో ఆదివారం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి పుష్పయాగ మహోత్సవాన్ని అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా భాసిల్లుతున్న ఈ ఆలయంలో ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగవ తేదీ నుంచి మార్చి నాలుగు వరకు నవనవోన్మేషంగా స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగాయి ఈ ఉత్సవాల్లో తెలిసి తెలియక జరిగిన దోషాల పరిహారార్థం అలాగే ఉత్సవాల్లో అలసి సొలసిన దేవదేవేరులకు స్వాంతన చేకూరడానికి పుష్పయాగ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించారు ముందుగా ఆదివారం ఉదయం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి స్నపన తిరుమంజనం జరిపారు ఆలయంలోని కళ్యాణోత్సవ మండపంలో స్నాన పీఠంపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామిని కొలువు తీర్చారు అనంతరం అర్చకులు కలశ స్థాపన కలశ పూజ పుణ్యాహవచనం తదితర వైదిక క్రతువులను జరిపి వేద పండితుల మంత్రోచ్చారాల నడుమ పంచామృతాలతో అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు తరువాత పసుపు చందనం తులసి మాలలతో స్వామి అమ్మవార్లను అలంకరించి ప్రధాన కలస జలాలతో స్నపన తిరుమంజనం చేసి ధూపదీప నివేదనలు నక్షత్ర కుంభ మహామంగళ హారతులు సమర్పించారు అనంతరం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఉద్యానవన విభాగం ఆధ్వర్యంలో సేకరించిన మూడు టన్నుల పుష్పాలు పత్రాలను బుట్టల్లో నింపుకుని మేళ్ల తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలోని వాహన మండపం నుంచి పుష్పయాగ వేదిక వరకు శోభాయాత్ర నిర్వహించారు ఇక ఆవరణలో చూడముచ్చటగా తీర్చిదిద్దిన ప్రత్యేక వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని కొలువు తీర్చాక అర్చకులు కలశ స్థాపన కలశ పూజ పుణ్యహవచనం తదితర వైదిక క్రతువులను నిర్వహించారు వేద మంత్రాలు భక్తుల గోవిందనామ స్మరణల నడుమ బంతి చామంతి గులాబీ మల్లెలు సంపెంగ సన్నజాజులు కనకాంబరాలు తదితర పన్నెండు రకాల పుష్పాలు తులసి మరువం తదితర ఆరు రకాల పత్రాలతో పుష్ప కైంకర్య ప్రియుడికి పుష్పయాగాన్ని నయన మనోహరంగా నిర్వహించారు కుసుమాల్లో కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుని ముగ్ధ మనోహర లావణ్యాన్ని గాంచిన భక్తజనులు పరవసులయ్యారు శ్రీనివాస గోవింద అని స్మరిస్తూ తరించారు ఈ సందర్భంగా టిటిడి తిరుపతి జేఈఓ శ్రీ బి లక్ష్మీకాంతం టిటిడి ఉద్యానవన విభాగం సూపరింటెండెంట్ శ్రీనివాసులను ఘనంగా సత్కరించారు కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి పుష్పయాగ మహోత్సవం శ్రీనివాస మంగాపురంలో అత్యంత వైభవంగా జరిగింది దీనిలో దాదాపు మూడు టన్నుల వరకు పుష్పాలు మరియు పత్రాలు మొత్తం పన్నెండు రకాల పుష్పాలు ఆరు రకాల పత్రాలు వెరసి మొత్తం పద్దెనిమిది రకాలతో ఆ దేవదేవునికి ఈ పుష్పయాగం జరిగింది తిరుమలలో ఏ విధంగా అయితే కార్తీక మాసంలో శ్రవణ నక్షత్రం నాడు ఈ పుష్పయాగం జరుగుతుందో 
ఇక్కడ ఈ మాసంలో ఈ నక్షత్రంలో ఇక్కడ జరగడం మానవాయితి కాబట్టి ఇది టోటల్ దాతలు ముందుకొచ్చి దీంట్లో పాల్గొని వారి యొక్క సౌభ్రాతృత్వంతో తిరుపల తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ఈ పుష్పయాగం జరిగింది పుష్పయాగం యొక్క ప్రాముఖ్యత పుష్పాలతో దేవుణ్ణి పూజిస్తే ప్రకృతి వైపరీత్యాల నుండి ఈ ప్రపంచాన్ని భగవంతుడు రక్షిస్తాడు అనేది నానుడి కాబట్టి ఎటువంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించకుండా భగవంతుడు ఈ ప్రకృతిని ఈ ప్రపంచాన్ని కాపాడాలి అనేది ముఖ్య ఉద్దేశము ఇక పుష్పయాగ మహోత్సవం అనంతరం కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి తిరుచ్చి సేవ జరిగింది సకల శోభితంగా అలంకరించిన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని తిరుచ్చిపై ఆసీనులను చేశాక మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు వెంకన్నను తిరుచ్చిపై దర్శించి ధన్యులయ్యారు తిరుమలలోని నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలో శ్రీవారి భక్తుల సౌకర్యార్థం నిర్మిస్తున్న షెడ్లను ఆదివారం తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు పరిశీలించారు నారాయణగిరి ఉద్యానవనంలో అభివృద్ధి పనులకు అలాగే ఇక్కడున్న తాత్కాలిక షెడ్ల స్థానంలో శాశ్వత ప్రాతిపదికన ఎనిమిది షెడ్ల నిర్మాణానికి టీటీడీ ఇరవై రెండు కోట్ల వ్యయాన్ని కేటాయించింది ఈ మేరకు షెడ్ల నిర్మాణ పనులను సంబంధిత అధికారులతో కలిసి జేఈఓ పరిశీలించారు త్వరితగతిన షెడ్ల నిర్మాణం పూర్తయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు ఆదేశించారు ముందుగా వచ్చే పక్షంలో వారికి తగిన ఏర్పాట్లు తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన చేస్తూ ఉన్నాము వాటిని శాశ్వత ప్రాతిపదికన చేయడానికి అదేవిధంగా భక్తులు కూడా రాబోయే రోజులలో వారు ఎంచుకున్నటువంటి సమయానికే వారు క్యూ లైన్లో చేరడానికి రావాల్సిందిగా కూడా మనము వారికి విజ్ఞప్తి చేసుకుంటూ ఇక్కడ ఎనిమిది షెడ్లు నిర్మాణం జరుగుతున్నది దానికి అనుసంధానంగా క్యూ లైన్ కూడా నిర్మాణం జరుగుతున్నది షెడ్లో వేచి ఉన్న భక్తులు వాళ్ళని వదిలిన వెంటనే క్యూ లైన్లో ద్వారా వారు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ ఒకటిలోకి వెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఏర్పడుతుంది పెద్ద ఎత్తున చేపడుతున్నటువంటి ఈ యొక్క కార్యక్రమం వల్ల భవిష్యత్తులో ముఖ్యంగా రద్దీ రోజులలో చాలా ప్రయోజనాలు వనగూరుతాయని చెప్పేసి నమ్ముతున్నాం అన్ని శాఖల వారు కూడా విజిలెన్స్ విభాగం వారు అన్న ప్రసాద విభాగం వారు అదేవిధంగా హెల్త్ విభాగం వారు టాయిలెట్స్ అంతా కూడా చాలా పరిశుభ్రత మెయింటైన్ చేస్తున్నటువంటి విభాగం వారు ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వారు అందరూ కలిసి ఒక నిర్ణయానికి మనము ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుందని ఇక్కడ వేచి ఉన్న భక్తులకు కల్పించాల్సిన సౌకర్యాలు వారి పట్ల మనం రచిస్తున్నటువంటి ప్రణాళిక సరిగా ఉన్నదా లేదా ఒక బేరీజ్ వేసుకున్నాము మొత్తం నివేదిక ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ గారికి తెలియజేసిన తర్వాత ఈ పనులలో వేగం పుంజుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓం నమో వెంకటేశ్వర తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో శ్రవణ నక్షత్ర వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి శ్రీవారి జన్మ నక్షత్రమైన శ్రవణ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయంలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయం నుండి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని ఆలయ ప్రాంగణంలోని ఊంజల్ మండపానికి వెంచేపు చేసి వేదం గానం నాదం నడుమ ఊంజల్ సేవను నిర్వహించారు అనంతరం మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామి అమ్మవార్ల తిరుచి ఉత్సవాన్ని నిర్వహించారు ఆలయ నాలుగు మాడవీధుల్లో దర్శనమిచ్చిన స్వామి అమ్మవార్లకు భక్తులు అడుగడుగున కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించి మొక్కలు తీర్చుకున్నారు భద్రాచలం అహోబిల మఠంలో దశమ వార్షికోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా యాగశాలలో దేవతామూర్తుల ఆవాహనతో పలు రకాల వైదిక క్రతువులను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా యాగశాలలో లోక కళ్యాణార్థం రుణ విమోచన శ్రీ మహాన్ నృసింహ సుదర్శన యాగాన్ని నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో యాగ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు అనంతరం పవిత్ర కలస జలాలతో శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహ స్వామి వారికి అభిషేకం జరిపారు ఇక ఇటు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో తెలంగాణ తిరుపతిగా ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీనివాసగిరి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణం రమణీయంగా జరిగింది గరుడ వాహనంపై స్వామివారిని శేషవాహనంపై ఉభయ దేవేరులను అర్చకులు సర్వాలంకార శోభితంగా కొలువదీర్చారు అనంతరం ఆకముక్తంగా కళ్యాణాన్ని నిర్వహించి మంగళ నీరాచనాలు సమర్పించారు
బెంగళూరు వయాలికావల్లోని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ఊంజల్ సేవ వేడుకగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని సుగంధభరిత పుష్పమాలలు దివ్యాభరణాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి ఊంజల్ సేవ నిర్వహించారు అనంతరం ధూపదీప నివేదనలు కర్పూరహారతులు సమర్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని గవరపేటలోని శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకం నిర్వహించారు భక్తులు సూర్యస్తోత్ర పారాయణంతో ఆదిత్యుడి అభిషేక సేవ వీక్షించి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు నిజామాబాద్ జిల్లా నర్సింగ్పల్లిలోని ఇందూరు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు మనోహరంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వరుడికి అశ్వవాహన సేవ నాయన మనోహరంగా జరిగింది సర్వాలంకార శోభితంగా స్వామివారు ఇరు దేవేరులతో అశ్వవాహనంపై ఊరేగుతూ భక్తులను కటాక్షించారు అనంతరం పల్లకిపై వేంచేసి ఆలయ మాడవీధిలో విహరించారు భక్తులు దేవదేవుడి వాహన సేవలను తిలకించి తరించారు సేవే పరమావధిగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీవారి భక్తులకు ఎన్నో సదుపాయాలను కల్పిస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో ఆ స్వామి భక్తుల సేవలో తరించే శ్రీవారి సేవకుల కోసం కూడా టీటీడీ విస్తృత వసతులను కల్పించింది తిరుమల కళ్యాణ వేదిక సమీపంలో నూతనంగా నిర్మించిన సేవా సదన్ భవనాలు శ్రీవారి సేవకులకు ఎంతో ఉపయుక్తంగా మారాయి ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం భక్త కోటిని తన కరుణ కటాక్ష వీక్షణాలతో కాచి కాపాడే కోనేటి రాయుని సేవలో తరించడం ఒక వరం భక్తుల సేవే భగవంతుడి సేవగా భావించి నిబద్ధతతో అంకిత భావంతో శ్రీవారి సేవకుల సేవలో తరించి శ్రీవారి సేవకుల జన్మ ధన్యం అలా శ్రీవారి భక్తుల సేవలో తరించి శ్రీవారి సేవకులకు మెరుగైన సేవలను అందించాలనే సదుద్దేశ్యంతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తిరుమలలో శ్రీవారి సేవా సదన్ భవనాలను అత్యద్భుతంగా నిర్మించింది రెండు వేల సంవత్సరంలో నూట తొంభై మందితో శ్రీవారి స్వచ్ఛంద సేవ ప్రారంభమైంది ప్రస్తుతం ప్రతిరోజు పదిహేను వందల మంది తగ్గకుండా శ్రీవారి సేవకులు భక్తులకు సేవలు అందిస్తుండటం విశేషం అలాగే విశేష పర్వదినాల్లో మూడు నుండి మూడు మంది శ్రీవారి సేవకులు భక్తుల సేవలో తరిస్తున్నారు తిరుమలలోని కళ్యాణ వేదిక వెనక వైపున టీటీడీ తొంభై ఆరు కోట్ల నిధులతో శ్రీవారి సేవకుల కోసం అధునాతన వసతులతో సేవా సదన్ను నిర్మించింది విశాలమైన ఆవరణంలో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో సకల సౌకర్యాలతో తీర్చిదిద్దిన ఈ భవనాలు శ్రీవారి సేవకులకు ఎంతో ఉపయుక్తంగా సేవలందిస్తున్నాయి ఇందులో మహిళా సేవకుల కోసం సేవా సదనం ఒకటి పురుష సేవకుల కోసం సేవా సదనం రెండు రెండు భవనాలను నిర్మించారు ఈ భవనాల్లో ఉన్న మెరుగైన వసతి సౌకర్యాల పట్ల శ్రీవారి సేవకులు పూర్తి స్థాయిలో సంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తున్నారు భవిష్యత్తులో మరింత శ్రీవారి సేవకుల అవసరం ఉందని గుర్తించిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అందుకు అనుగుణంగానే శ్రీవారి సేవకులకు ఈ నూతన వసతి భవనాలను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది ఒక్కో భవనంలో మూడు అంతస్తుల్లో మొత్తం పదహారు హాళ్లు ఉన్నాయి దాదాపు రెండు వేల మంది బస చేసే సదుపాయం ఉంది ఒక్కో హాల్లు నూట ఇరవై ఆరు మంది సేద తీరే సౌకర్యం ఉంది అలాగే ఇక్కడ రెండు వందల ఇరవై నాలుగు స్నానపు గదులు వేడి నీటి సౌకర్యం రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది మరుగుదొడ్లు బఫే విధానం ద్వారా ఒకేసారి ఏడు వందల మంది భోజనం చేసే విధంగా భోజనశాల రిజిస్ట్రేషన్ హాల్ సత్సంగం హాలు రీక్రియేషన్ హాలు రెండు లిఫ్టులు లాకర్లు టూ టైర్ కార్డ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి శ్రీవారి సేవకులు తిరుమలలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో తమ అమూల్యమైన సేవలను అందిస్తున్నారు తిరుమలలోని శ్రీవారి ఆలయం అన్నప్రసాద కేంద్రం లడ్డూ ప్రసాదం విక్రయశాలలు పరకామణి తదితర విభాగాల్లో శ్రీవారి సేవకులు పనిచేస్తున్నారు అలాగే తిరుచానూరులోనూ శ్రీవారి సేవకులు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాల్లో ఉత్సవాల సమయాల్లో శ్రీవారి సేవకుల సేవలను టీటీడీ సమర్థవంతంగా వినియోగించుకుంటోంది అధునాతన వసతులతో టీటీడీ ఏర్పాటు చేసిన సేవా సదన్పై శ్రీవారి సేవకులు సంతృప్తిని సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ఈ నెల ఆరున ఉగాది ఆస్థానం ఘనంగా జరగనుంది తిరుపతికి చెందిన శ్రీవారి భక్తుడు పరదాల మణి ప్రతి ఏటా నాలుగు పర్యాయాలు స్వామివారి ఆలయంలో అలంకరించేందుకు పరదాలను సమర్పించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది ఈ సందర్భంగా మణి ఆధ్యాత్మికత ఉట్టిపడే విధంగా పరదాలను తయారు చేశారు ముఖ్యంగా తామర పుష్పాలతో పూర్ణ కుంభ కుంభహారతి అందించేలా శ్రీవారి నిజరూప దర్శనం గజరాజుల స్వాగతాలు శంఖుచక్ర తిరునామాలు అరటి చెట్ల డిజైన్లతో కూడిన తోరణాలు వివిధ ఆకృతులతో మణి పరదాలను సిద్ధం చేశారు వీటిని ఆలయంలోని బంగారు వాకిలి రాములవారి మేడ కులశేఖర పడి వద్ద అలంకరిస్తారు అలాగే గర్భ కురాలం శైన మండప కురాలంతో పాటు అమ్మవారికి హుండి వస్త్రాలను అందించనున్నారు ఉగాది ఆస్థానం సందర్భంగా మంగళవారం శ్రీవారి ఆలయంలో జరగనున్న కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం అనంతరం మణి ఈ పరదాలను ఆలయ అధికారులకు అందజేయనున్నారు హైదరాబాద్ నగరం పలు ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాలతో ప్రకాశించింది శ్రవణ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని తిరునిలయంలో శ్రీవారి కళ్యాణాన్ని నిర్వహించగా ట్యాంక్ బండ్పై కొలువు తీరిన అన్నమయ్య విగ్రహం వద్ద అన్నమయ్య ఐదు వందల పదహారవ ఆరాధన మహోత్సవాలను వేడుకగా జరిపారు ఇప్పుడు ఆ విశేషాలను మీరు వీక్షించండి హైదరాబాద్ తిరునిలయంలోని టీటీడీ కళ్యాణ మండపంలో శ్రవణ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి కళ్యాణం కన్నుల పండువుగా జరిగింది ముందుగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులను కళ్యాణ వేదికపై కొలువ తీర్చి వేద మంత్రాల నడుమ కంకణ ధారణ యజ్ఞపవిత ధారణ మాంగళ్య ధారణ తలంబ్రాలు తదితర క్రతువులు జరిపి స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని ఆగముఖంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే అన్నమయ్య ఐదు వందల పదహారవ ఆరాధన మహోత్సవాలను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు ఉత్సవాల్లో భాగంగా అన్నమాచార్య భావన వాహిని ఆధ్వర్యంలో శోభారాజ్ శిష్య బృందం నగర సంకీర్తనలు నిర్వహించారు అనంతరం ట్యాంక్ బండ్ పై ఉన్న అన్నమయ్య విగ్రహానికి గజమాలలతో అలంకరించి అన్నమయ్య సంకీర్తనలను ఆలపించారు ఇక సంతోష్ నగర్ లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆదివారం ఉదయం శత ఘటాభిషేకాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ఆలయ ప్రాంగణంలో కలశ స్థాపన జరిపి నూట ఎనిమిది ఘటాలతో పవిత్ర జలాన్ని సిద్ధం చేశారు తరువాత గర్భాలయంలో కొలువు తీరిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దివ్యమంగళ స్వరూపానికి ఆలయ ప్రాంగణంలో గల శ్రీ పద్మావతి గోదాదేవి అమ్మవార్లకు పాలు పెరుగు తేనె తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు తరువాత ప్రధాన కలశాన్ని ఆలయ ప్రదక్షిణగా ఊరేగించి ఆ కలశ జలంతో స్వామివారిని అభిషేకించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామివార్ల ఆశీస్సులు అందుకున్నారు తిరుమలకు తొలి గడప కడప జిల్లా దేవుని కడపలో వెలిసిన శ్రీ లక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో శ్రవణ జన్మ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారి కళ్యాణం భక్తజన రంజకంగా జరిగింది ఇందులో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులను చక్కగా అలంకరించి ఆలయంలోని రంగమండపంలో ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై కొలువ తీర్చారు అనంతరం మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అర్చకులు స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ క్రతువుని ఆగమక్తంగా పూర్తి చేశారు అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన కళ్యాణ వేడుకలో భక్తులు పాల్గొన్నారు స్వామివార్లను భక్తి ప్రపత్తులతో సేవించారు నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు పట్టణంలో వెలిసిన శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయంలో స్వామివారికి సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ కమనీయంగా జరిగింది ముందుగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారులను విశేషంగా అలంకరించి పల్లకిపై కొలువ తీర్చి ప్రాకారోత్సవాన్ని జరిపారు ఆ తరువాత స్వామివారికి సహస్ర దీపాలంకరణ సేవను నిర్వహించారు సహస్ర దీపాల వెలుగులో స్వామివారి దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని దర్శించుకున్న భక్తులు ఆధ్యాత్మిక పారవస్యంలో తరించారు అలాగే సూళ్లూరుపేటకు సమీపంలోని మన్నారు పోలూరులో వెలిసిన శ్రీ అలుగు మల్లారు కృష్ణస్వామి వారి ఆలయంలో కృష్ణ దశమిని పురస్కరించుకుని సుదర్శన యాగాన్ని ఆగముఖంగా నిర్వహించారు ఆలయంలో ఏర్పాటు చేసిన యాగశాలలో పలు వైదిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించి సుదర్శన యాగాన్ని శాస్త్రోక్తంగా పూర్తి చేశారు అనంతరం చక్రస్నాన మహోత్సవాన్ని జరిపారు ఈ సందర్భంగా శ్రీచక్రానికి విశేష అభిషేకం జరిపారు పలు రకాల ద్రవ్యాలతో శ్రీచక్రాన్ని అభిషేకించిన తరువాత చక్రస్నానాన్ని వేడుకగా జరిపారు భక్తులు చక్రస్నాన మహోత్సవంలో పాల్గొని పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు
ప్రకాశం జిల్లా వలేటివారిపాలెంలో వెలిసిన శ్రీ కోదండి రామాలయంలో శ్రీ సీతారాములకు అభిషేకం కన్నుల పండుగ జరిగింది ఇందులో భాగంగా అర్చక స్వాములు శ్రీ సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీ కోదండ రామచంద్రమూర్తి మూలమూర్తులకు అభిషేకాలు జరిపారు పలు రకాల విశేష ద్రవ్యాలతో స్వామి అమ్మవార్లను అభిషేకించి మంగళహారతులు సమర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు పాల్గొని శ్రీ సీతారాముల ఆశీస్సులు అందుకున్నారు ఇక తిరుమల తిరుపతిలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను కళానీరాజనమే వీక్షిత తిరుమలలోని నాథనీరాజనం వేదికపై ఆదివారం స్వరలయ సమర్పణం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు శ్రీకాళహస్తికి చెందిన శివ బృందం ప్రదర్శించిన స్వరలయ సమర్పణం భక్తులను విశేషంగా అలరించింది తిరుపతిలోని అన్నమాచార్య కళామందిరంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వర రికార్డింగ్ ప్రాజెక్టు ఆధ్వర్యంలో శ్రీవారి జన్మ నక్షత్రమైన శ్రవణ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని సీడీ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం జరిగింది శ్రీ వెంకటేశ్వర సంగీత నృత్య కళాశాల అధ్యాపకురాలు చల్లా ప్రభావతి స్వరపరిచిన అన్నమయ్య సంకీర్తనలను బి చిన్నమదేవి పి రమణ వాణి గానం చేశారు ఈ అన్నమయ్య సంకీర్తన శుద్ధ సీడీని ప్రాజెక్టు ప్రత్యేక అధికారి మునిరత్నం రెడ్డి ఆవిష్కరించారు ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ